বিরতির পর স্বাগত এখন খবর বিস্তারিত দেশে করোনা ভ্যাকসিনের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে রবিবার রাজধানী অরুন্ধতিনগর गवर्नमेंट ডিসপেন্সারি পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দেশে করোনা ভ্যাকসিনের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে রবিবার রাজধানীর অরুন্ধতিনগর गवर्नमेंट ডিসপেন্সারি পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সঙ্গে ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় ও এলাকার বিধায়িকা মিমি মজুমদার সহ স্বাস্থ্য সচিব ও স্বাস্থ্য অধিকর্তা পার্শ্ববাসী অরুন্ধতিনগর गवर्नमेंट হেলথ সাব সেন্টার নতুন রূপে সেজে উঠবে 3 কোটি টাকার প্রজেক্টের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই সাব সেন্টারটি আগামী দিনে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার হিসেবে গড়ে উঠবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী দেশের যশস্বী এবং লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদির নেতৃত্বে 2014 তে সরকার আসার পর থেকে প্রতিটি গ্রামীণ স্কিমে হোক আর শহরের স্কিম হোক ও সর্বতোভাবে কোভিড মোকাবেলা করা জিএসটি আনা रिफर्मस करा सबगल मान्य प्रधानमंत्री जी नेतृत्व एकश त्रिस कोटी भारतवर्षर जनता सहयार्थे सर्वांगीण विकास और तार संगे संगे ये कोविडर परिसि जे भाव मोकबला एक सौ त्रिस कोटी जनता एत बड़ देश और स्वदेशी वैक्सिन तैरी तो যেটা ভারতবর্ষে আগেরকার সময় কখনো দেখা যায়নি যে এত কম সময়ে কোনো মহামারীর যে ভ্যাকসিন তৈরি করে না স্বদেশী কায়দা সেটাই প্রথমবার ভারতবর্ষ হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে নেতৃত্বে ষোলোই জানুয়ারি আজকের যে দিনটি সেই দিনটির এক বছর আগে এই দিনটি থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বদেশীয় যে ভ্যাকসিন সেটা ভারতবাসীর জন্য সমর্পণ করেছিলেন আজকের দিনে একশো সাতান্নটি একশো সাতান্ন কোটি ডোজ ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ও তার সঙ্গে সঙ্গে যে পনেরো থেকে আঠারো যে রয়েছে সবগুলো মিলিয়ে একশো সাতান্ন কোটি ডোজ দিতে আমরা সক্ষম হয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে নেতৃত্বে তার জন্য আমি ওনাকে ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে অনেক অনেক সাধুবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করি বন্ধুরা তার মধ্যে সুন্দর বিষয় হচ্ছে যে আমাদের ভারতবর্ষের যে মহিলারা যে একশো সাতান্ন কোটি ডোজ আছে তার মধ্যে ছিয়াত্তর কোটি ডোজ মহিলারা পেয়েছে ছিয়াত্তর কোটি সেভেন্টি সিক্স করো ডোজ মহিলারা পেয়েছে তো সেটা বড় বিষয় যে এক সময় যেই দেশের মধ্যে মহিলাদেরকে সব বিষয় পেছনে রাখা হতো যদি হিসাব করি একশো সাতান্ন কোটি ডোজ তো তার মধ্যে আমাদের এই যে বড় মাত্রায় ছিয়াত্তর কোটি ডোজ মহিলাদের জন্য হয়ে গেছে আগে প্রক্রিয়া চলছে এটা একটা সুন্দর দিক তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় দেখা যেত শহরিক ক্ষেত্রের মধ্যে जागरूक लोक था कम्युनिकेशन भलो थे और तरज शहरी एरियार मध्य आरबान एरिया टीकाकरण हक विभिन्न सूझ सुविधा हक तर जे पार्सेंटेजा बसि थे क्योंकि एबारे एट लक्ष्य कर माननीय प्रधानमंत्री जी जे विभिन्न समय देश के सम्बोधन कर जागरूकता कर समस्त जनप्रतिनिधि के ग्रामे ग्रामे पाठिए हेल्थकर्मी के आशाकर्मी पाठिए रूराल एरिया एकश सतान्न कोटी डोज तरह मध्य निरानबई निरानबई कोटी डोज ग्रामीण एरिया तर मान प्राय एकश कोटर का ग्रामीण एरिया से नतून भारत नतून एक परिचिति जेटा आगे बोला हतो 
যে গ্রামীণ এরিয়াতে যাওয়া অসম্ভব এই পাহাড়ি এরিয়া সেখানে কমিউনিকেশন নেই গাড়ি নেই যেতে পারি না কিন্তু আজকে ভারতবর্ষের হেলথ কর্মীরা আশা কর্মীরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেখিয়ে দিয়েছেন যেটা নতুন ভারতের পরিচয় ভারতে রুরাল এবং গ্রাম আরবান গ্রামীণ এবং শহরি সেটার মধ্যে ডিফারেন্সেসটা আজকে মিটিয়ে দিয়েছেন আর এমনিতেও গ্রামীণ এরিয়াতেই লোক সবচেয়ে বেশি থাকে ভারত কৃষি প্রধান দেশ তো এই ডোজগুলো আমরা লক্ষ্য করেছি যে নাইনটি নাইন কোটি যে ডোজ সেটা গ্রামীণ এরিয়াতে দিতে সক্ষম হয়েছে ন্যাশনাল অ্যাভারেজ যে ডোজ হয়েছে সেটা নাইনটি থ্রি পার্সেন্টের কাছাকাছি হয়েছে ত্রিপুরাতে আমাদের যে ইলেকট্রোরাল রোলস সেই হিসাবে আমরা যদি দেখি তো আমাদের এখানে ফার্স্ট ডোজ নাইনটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পার্সেন্ট হয়েছে সেকেন্ড ডোজ ন্যাশনাল যেটা সিক্সটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ জিরো পার্সেন্ট ত্রিপুরাতে সেটা এইটটু টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এইটটু টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পার্সেন্ট হয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে পনেরো থেকে যে সতেরো বছরের যেটা আঠারো থেকে দেওয়া হয়ে গেছে পনেরো থেকে আঠারো সেটাও ন্যাশনাল অ্যাভারেজ ফর্টি টু পার্সেন্ট অর ত্রিপুরাও তো সেটা ফর্টি টু পার্সেন্ট রয়েছে আর আমরা আশা করি আগামী দিনে সেটা কম সময় আমরা স্পিড আপ করব কারণ কি স্কুলে এক্সাম চলছিল স্কুলগুলি এখন কিছু যেমন কালকে ঘোষণা করে হয়েছে সেভেন পর্যন্ত স্কুল বন্ধ থাকবে কিন্তু তার উপরে স্কুল খোলা থাকবে আমরা মিশন মোডে এখন স্কুলে গিয়ে এই যে পনেরো থেকে সতেরো বছরের ছেলে মেয়েরা আছে তাদেরকে ফার্স্ট ডোজের ব্যবস্থা করব সমস্ত হেল্থ কর্মী আশা কর্মী তার মধ্যে একত্রিত হয়ে কাজ করবে আর আমি যেই জায়গায় বসে আছি এই এডিনগর প্রাথমিক এডিনগর সাব সেন্টার আপনারা দেখছেন যে জায়গায় আমি এসছি তো সেটাকে হেলথ ডিপার্টমেন্ট সিদ্ধান্ত করেছে এবং নির্ণয় হয়ে গেছে এখানে তিন কোটি টাকা বে নতুন বিল্ডিং ভবন উঠবে এবং সেটাকে সাব সেন্টার থেকে পিএসসিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রতে রূপান্তরিত হবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে যেই যেই সুবিধাগুলি থাকে সেগুলো এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দেওয়া হবে এবং আমি আশা করবো আগামী এক দেড় বছরের মধ্যে সে বিল্ডিং কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং এই এলাকাবাসীর সহযোগিতা এবং এখানকার লোকপ্রিয় বিধায়িকা মিমি মজুমদার ওনার প্রচেষ্টা আমরা হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে এটা স্যাংশন করেছি গোমাংস কাটাকে কেন্দ্র করে বিএসএফ ও গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ এর প্রতিবাদে রবিবার সোনামারা মতিনগর ফকিরাতুলা এলাকার জাতীয় সড়ক অবরোধ করল গ্রামবাসীরা গোমাংস কাটাকে কেন্দ্র করে বিএসএফ ও গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা এর প্রতিবাদে রবিবার সকালে সোনামুরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে গ্রামবাসীরা ঘটনা সোনামুরা মতিনগর ফকিরাতুলা এলাকায় ঘটনায় দুপক্ষের মধ্যে আহত চারজন রবিবার সকালে মতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নম্বর ওয়ার্ডের ফকিরাতুলা এলাকায় গ্রামবাসীরা কোনো এক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে গোমাংস কাটে এই গোমাংস কাটার খবর ইউএনসি নগর ভিউপির জোয়ানরা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রথমে গ্রামবাসীর সাথে বাঘ বিতণ্ডা শুরু করে পরে এক সময় বাঘ বিতণ্ডা ধীরে ধীরে বড় আকার ধারণ করে এরপর গ্রামবাসীদের উপর বিএসএফ লাঠিচার্জ শুরু করে পরবর্তী সময়ে গ্রামবাসীও একত্রিত হয়ে বিএসএফ জোয়ানদের তারা করে তাতে গুরুতর ভাবে আহত হয় এক জোয়ান তিনি বর্তমানে সোনামুরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অপরদিকে গ্রামবাসীদের তরফ থেকেও এক মহিলা সহ চারজন গুরুতর ভাবে আহত হয় তারাও বর্তমানে সোনামুরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এদিকে গ্রামবাসীরা লাঠি সোটা নিয়ে বিওপি চত্বর ঘেরাও সহ সোনামুরা ও বক্সনগর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বসে ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যেই সোনামুরা থানার পুলিশ গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে ও রাস্তা অবরোধ তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে কিন্তু গ্রামবাসীদের দাবি যতক্ষণ পর্যন্ত মহকুমা শাসক ঘটনাস্থলে এসে ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত ও সঠিক বিচার না করে তাহলে তারা রাস্তা অবরোধ তুলবে না তারা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলেও হুঁশিয়ারি দেয় গ্রামবাসী এদিকে গকুলনগরস্থিত হেডকোয়ার্টার থেকে বহু ঊর্ধ্বতন বিএসএফ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে ঘটনার সুরাহা করার চেষ্টা করে রাস্তা অবরোধ করার কারণে সোনামুরা বক্সনগর থেকে আসা বহু যাত্রীবাহী গাড়ি আটকে পড়ে যায় তাতে যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হয় কি কারণে ধরে নিতে আসলো কি কারণে ধরে নিতে আসিল তারপরে কি নাম তার কি নাম 
मतिनगर उत्कर्षमणि एक प्रब्लेम चलता से तो फिजिकाली आईल इसे हमें देखल तो बस एफ पार्सनल और जो मतिनगर उत्कर्षमणि किस लोकर मध्य एक मिसअंडारस्टैंडिंग एक विषय नहीं पब्लिक जनगण एक रास्ता अवरोध कर लोकल नेतृत्व एवं डिसिम सर आ छात्र निगृहित घटन आगामी सतर जानुरि सारा त्रिपुरा राज्य बंध डाकल डीएसएफ रविवार आगरतला प्रेस क्लाबे एक सांबादिक सम्मेलन कर बंधर कथा जान दल चेयरमैन प्रेसिडेंट और साधारण सम्पादक प्रसंगत तेर जानुरि वि राजधानी मुख्यमंत्री कन्फयर सामने एक गाड़ी पड़ा के केंद्र कर घटना सूत्रपात है As you are well aware, that uh, on the 13th of January 2021, that's uh, sorry, 2022, uh, some of our students, namely uh, Angel Riam and Abhijit Devarma, as they were coming back from uh, Ikfa University from their college, on their way <coughs> uh, near Circuit House, their vehicle broke down. So as a result. The traffic police have picked them up along with the vehicle, taken to traffic bureau, and they have uh, beaten up very seriously, which is a serious issue to the student community of Tripura. Now, on this regard, <coughs> TSF as well as the uh, as well as Angel Riam have lodged a complaint. Where it was not practically registered so far. Now, uh, <coughs> police personnel or traffic police beating up our students is a heinous thing. We totally condemn this act of the police personnel, especially under the leadership of Kishore Bonik. Also. <coughs> This falls under the ST Atrocities Act 1989. We would appeal to the government that Kishor Bonik and other uh, personnel should be punished and they should be dismissed from their job. Now, <coughs> this is not the first time that. Uh, our indigenous people are being harassed by police personnel and i feel tsf feel that this is a total failure of the state government and the administration we also have noticed a uh, few months back that mark hasin jamatia and others kiran kumar is also brutally killed by their own uh, tsf jawans where the government failed to take action against them so if these things happen tripura <coughs> would be in a very bad situation now tsf and tiprasa is a peace loving peace loving people we would like to live with the peace and dignity so we appeal to the government that the culprits be booked and be punished as we have said now on this regard we are calling 12 hour ban that is tomorrow the 17th of january 2022 the total ban whole trip ban and we will be having few uh, picketing spots all over tripura though in some place it may not be very effective however 
there will be total burn all over Tripura. Now, those uh, those things like milk van, electricity, wedding, ambulance, and some other emergency services will be out of the purview of this burn. Bureau report, Khabar, Tripura. রাজ্যে তো নাটকার ফিউ জারি থাকবে তবে দিনের বেলা যতটুকু সম্ভব সতর্ক হয়ে চলুন রাজ্যবাসীর কাছে এমনই আহ্বান রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হলেও ভয়ের কোনো কারণে করোনা পজিটিভ হলে হোম আইসোলেশনে থাকুন ঔষধ খান নিয়মিত খুব বেশি শরীর খারাপ হলেই হাসপাতালে আসুন রবিবার এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তিনি জানান রাজ্যে নাইট কারফিউ তো জারি থাকবে তবে দিনের বেলায় যতটুকু সম্ভব সতর্ক হয়ে চলুন বলে তিনি রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান এমনিতে আপনাদের মাধ্যমে আমি আগরতলা এটা এমসি তে আসে আমাদের কর্পোরেশনে আমাদের এখানে কালকের যে পজিটিভিটি রেট টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট টু থ্রি পার্সেন্টের কাছাকাছি তো সেটা স্বাভাবিকভাবে অনেকটাই বেশি পজিটিভিটি রেট কিন্তু সেটার ভালো দিক হচ্ছে যে ভয় পাওয়ার কোনো বিষয় নয় আমরা বাড়িতেই হাই হোম আইসোলেশনে ভালো হতে পারি হ্যাঁ যদি কোনো সিরিয়াস কিছু দেখা যায় সিমটম তো তৎক্ষণাৎ হেলথ সেন্টারের সঙ্গে বা হসপিটালের সঙ্গে হেলথ কর্মীর সঙ্গে আশা কর্মীর সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেটের সঙ্গে যোগাযোগ করা আর যেটা অ্যাভারেজ ত্রিপুরাতে পজিটিভিটি রেটস থার্টিন পারসেন্টের কাছাকাছি রয়েছে তো আমরা আশা করি আমাদের যে রাত্রিকালীন যে লকডাউন সেটা তো থাকবেই সেটা সাবধানতার সঙ্গে 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 দিনের বেলায় কারফুর বিষয় এখন সরকার কোনো চিন্তা করছে না কারণ কি আমাদের দৈনন্দিন জীবন এবং আর্থিকভাবে আমরা যেভাবে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেটাকে কোনো জমাতেই যা থম থমকে না যায় সেদিকে ত্রিপুরা সরকার নজর রয়েছে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সাবধানতা অবলম্বন করুন মাস্ক পরুন তার সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করুন যেটা বিধি নিষেধ আছে হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে সেটাকে সবাই ফলো আপ করুন আর আমি আশা করি অমিক্রন হোক আর করোনা তৃতীয় ঢেউ হোক ত্রিপুরার সামনে পরাজিত হবে যেভাবে প্রথম এবং দ্বিতীয় ঢেউ পরাজিত হয়েছে গত তেরো জানুয়ারির রাজধানীতে দুই যুবককে মারধরের ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস দলের সভাপতি বিরজিৎ সিনহা বিরজিৎ গত তেরোই জানুয়ারি রাজধানীর সার্কিট হাউস এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে আটকে পড়েছিল গাড়ি সহ দুই যুবক ওই দুই যুবককে ট্রাফিক ভবনে নিয়ে গিয়ে এক ট্রাফিক পুলিশ মারধর করে এই ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ও নিন্দা জানান ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস দলের সভাপতি বিরজিৎ সিনহা রবিবার তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এইভাবে এবং আমাদের স্টুডেন্ট উইংস এন এস ওয়াই লিখিত ডেপুটেশন দিয়েছি এটা প্রতিবাদে যারা এরকম করেছে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়ার জন্য আমরা দেখেছি ও একজনের ক্লোজ করেছে একটা অর্ডার দেখেছি একটা ইনকোয়ারি বসিয়েছে পুলিশ এই যে প্রবণতাটা রয়েছে এটা বন্ধ হওয়া উচিত এমনিও রাজ্যে বিভিন্নভাবে সেন্সিটিভ হয়ে রয়েছে এর মধ্যে প্রশাসনের একটা অংশ ওটাকে গীতাউতি দেওয়ার মতন হয়ে যায় মুখ্যমন্ত্রী কনভয় তো যাবেই এবং কোনো কারণে কোনো গাড়ি বা অটো যদি কোনো কারণে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায় এই জন্য তাকে ধরে নিয়ে ট্রাফিক অফিসে অত্যাচার করবে মারধুর করবে এটা তো কোনো দিন সাপোর্ট করা যায় না এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাদেরকে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল ট্রাফিক পুলিশে এই যে জিনিসটা এটা আমরা প্রদেশ কংগ্রেস এটা খুবই নিন্দা করি এবং ইনকোয়ারি হলে দেখা যাক কি হয় দক্ষিণ জোনাল কনফারেন্স দলের সমস্ত কার্যকর্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সভা 
দক্ষিণ জেলার তিপ্রামধা দলের সাংগঠনিক শক্তিকে আরও বেশি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এডিসি মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়ার উপস্থিতিতে শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্রমণ দক্ষিণ জোনাল কনফারেন্স হলে দক্ষিণ জেলার তিপ্রামথা সমস্ত কার্যকর্তাদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয় এই সাংগঠনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন এডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া তিপ্রামথা রাজ্য কমিটির সদস্য হরেন্দ্র রিয়াং এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা সহ আরো অনেকেই সমর্থন ক্রা খাইনের বাকে সেই দিন বুবাগ্রানী নেত্রী দে সমাহাইকে তিনি বিশি মন জোনাল অফিস নি কনফারেন্স হল প্রোগ্রাম সংসাকা সাব্রম পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক কর্ম পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক বিং খাইনে যত ব্লক কমিটি ওয়াই টি এফ ডিডাবলু এফ ডিপ্রা নি যত লিডার কগ্রাম সালাইকা বসকাঙ্গ বহাই পার্টি সংসাও গ্রাকে সংসাও দফারী ডিপ্রাসা নি যে অধিকার মানে আদায় খাইনে গ্রেটার ডিপ্রালেন মুভমেন্ট নাহাই তে স্ট্রং খাইনে বহনি বাই যত করণ আমসাইন লিডার বাই কক সালাইকা লাই কনস্ট্রাকটিভ ডিসিশন অংখা লগে ফাইস ফাইসি করম গন এম বি সি দিনে করম গন জয়েন্ট চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং দো তৈরি আসে ওয়াই টি এফ নি লিডার দো টিডাবলু এফ লিডার দো বড় যতন চিপ্রাসা হামক্রাইনের বাকে বুবাগ্রানী যে ইমান তমানি গ্রেটার টিপ্রালেন আদায় খাইনে যে মুভমেন্ট থাইথে বড় যতন খাইনে হাইকে স্ট্রেটেজি নাওয়ে সেলাইজাক খাইনে সালো যিনি অধিকারী বাকে যিনি রাজনীতি বাকে যে মুভমেন্ট কটল খাইনে কেন্দ্র সরকার ডিমান্ড যতদিন পর্যন্ত রয়াসা যিনি অ মুভমেন্ট চালাবাইকে যিনি আলোচনা খাইলেখা তৈ পার্টি নি যে বিং দুর্বলতা পাই মানে আবারও বাইক ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত তিনজন ঘটনা খিলপাড়া ওটিপিসি সংলগ্ন এলাকায় যান দুর্ঘটনার যেন পিছু ছাড়ছে না মন্দির নগরী উদয়পুরে আবারও বাইক ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত তিন জানা যায় শনিবার রাতে খিলপাড়া ওটিপিসি সংলগ্ন এলাকায় উদয়পুরের দিক থেকে আসা একটি বাইক যার নম্বর টি আর জিরো থ্রি সেভেন টু সেভেন ওয়ান এবং কাকরমণের দিক থেকে আসা একটি স্কুটি যার নম্বর টি আর জিরো থ্রি এল ডাবল এইট টু ফাইভ মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এই সংঘর্ষে আহত হয় মোট তিনজন সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দফতরে অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আহতদের উদ্ধার করে গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য পরবর্তী সময় খবর দেওয়া হয় কাকরাবন এবং রাধাকিশুরপুর থানায় পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে বাইক ও স্কুটি উদয়পুর রাধাকিশুরপুর থানায় নিয়ে যায় এই ঘটনায় আহত তিনজনের মধ্যে একজনের নাম পার্থ দাস বয়স উনচল্লিশ বছর বাড়ি তুলামোড়া বলে জানা যায় অপর দু আহত দুজনের নাম এখনো জানা যায়নি বর্তমানে আহত তিনজন গোমতি জেলা হাসপাতালে ষোল বিভাগে চিকিৎসাধীন সময় আটটা কোয়ার্টার দিকে একটা খবর আছে যে শিলপাড়া ওটিপিসি কোয়ার্টারের পাশেই একটা বাইক এবং স্কুটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় এই খবর পেয়ে আমরা আসি তো ওই বাইকে বাইক চালক এবং স্কুটি চালক তাদেরকে ফায়ার সার্ভিস সঙ্গে সঙ্গে চাপানিয়া গোমতি রেস্টি হাসপাতালে নিয়ে যায় আমরা এখন বাইক আর স্কুটি থানাতে নিয়ে যাচ্ছি বাকিটা দেখা যায় কী কারণে হচ্ছে তাই তদন্ত তদন্ত চলছে শনিবার রাতে জানা যায় বিকি বণিক নামে এক যুবক জৈনিক উত্তর ব্রহ্মছড়ার বাসিন্দা সুমন দেবনাথের বাড়িতে যায় ল্যাপটপের কাজ করতে বেরিয়ে আসার সময় রাতের অন্ধকারে মাস্ক পরে কিছু সংখ্যক যুবক বিকি বণিকে ড্রাগস ব্যবসায়ী ও ড্রাগস খোরের তকমা লাগিয়ে অতর্কিত হামলা চালায় তার উপর এই ঘটনার খবর পেয়ে সুমন দেবনাথের নিজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিকি বণিককে বাঁচতে গেলে এলাকাবাসীরা সুমন দেবনাথের উপরও চড়াও হয় পরে এলাকাবাসীরা সুমন দেবনাথকে বেধরক পিটিয়ে গুরুতরভাবে জখম করে এমনটাই অভিযোগ 
আহত হয় উভয় দুই যুবক ঘটনার খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এবং আহত দুই যুবককে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে পুলিশের হস্তক্ষেপে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে এদিকে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় বিকিবনিক ড্রাগস সেবনকারী তার হাতে ড্রাগস গ্রহণ করার চিহ্ন পাওয়া যায় অন্যদিকে এলাকা সূত্রে খবর বিকিবনিক প্রায় সময় সুমন দেবনাথের বাড়িতে আসে ড্রাগস সেবন করার জন্য পরে এলাকাবাসীরা জানান বিকিবনিক নিজ অকপট স্বীকার করে সে ড্রাগস সেবন করতে আসে সুমন দেবনাথের মানে গেছে <laughs>